欢迎来到 News T T 7 0点击订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。《长相思》预告点击破千万，杨紫一人分饰两角，盛世美颜，疯狂刷屏。前不久刚刚落下帷幕的腾讯招商会，至今热议不断。之所以能在短时间内引起全网的轰动，主要是因为在这场招商会上推出了多部待播热剧。而且十有八九都是爆款，其中北京大妞杨子的《长相思》热度最高。据粉丝爆料，剧方目前已经完成了拍摄。在招商会上，剧组不仅放出了首个人物片花，就连主角团们的剧照也都提前晒了出来。正片也没正式上线，就已经吊足了观众们的胃口。看似简单的一支预告片，但却拉满了剧粉们的期待值。杨子的多张造型照都达到了令观众眼前一亮的高度。当然了，很多剧照早在相关路透图中就有爆料，但高清图片看上去比路透养眼太多了。没过多久，官方就高度发文，直呼天长地久，山海色，海枯石烂。相思意一句话，将长相思中男女主之间的情感烘托到了极致。《长相思》的主角阵容，想必不用我多说了，大家也都早就知道了。由实力派女演员杨紫跟新人张晚意领衔主演，谭健次特别主演。虽说谭健次饰演的香柳戏份并不是很多，但纵观整个剧组，也就谭健次的演技能跟杨紫相提并论。主线剧情并不复杂，主要讲述了杨紫饰演的小妖与张晚意饰演的枪玄。邓伟饰演的涂山璟跟王红亦饰演的赤水风龙，以及谭健次饰演的香柳，四个高颜值男主的恩怨情仇，与往常一样，杨紫一人独挑大梁，分别要跟四个不同的男主同框飙戏，难度可想而知。预告片的时长只有一分多钟，通过杨紫的精湛演技，有很多耐人寻味的小细节，值得我们反复细品。其他剧的预告片播出后，会被营销号挑出诸多槽点。但杨子的这部《长相思》预告片，非但没有被营销号围攻，还打破了全网观众对古装剧的固有认识。超过 90% 以上的观众，仿佛就跟提前商量好了一样，都在第一时间给予了五星好评。不到一个小时的时间，预告片的点击率就突破 2,800 万。目前数据还在持续上升当中，可见杨子在大部分观众心中的地位有多高了。毕竟大家当初都是冲杨子才来关注的《长相思》，女主如果不是杨子，通过各种营销手段，该剧照样能火，但一定达不到爆款的程度，这点毋庸置疑。值得一提的是，这部剧起初刚开拍的时候，并不被大众看好，原因也很简单。因为腾讯回回都打着 S 加旗号来糊弄观众，永远都是形式大于内容，上演了不止一次“狼来了”的故事，几乎都是打着古装剧的旗号，在无脑谈恋爱。除了自家粉丝外，很少有路人会买账。不过从《长相思》的预告片来看，该剧跟以往的古偶有着天壤之别，重点是呈现出来的内容超出了很多观众对它的预期。不愧是北京城的全能担当，杨子这次断层输出，在剧中一人分饰两角，先后饰演大王姬小妖跟回春堂女神伊文小六，两个不同角色的人物性格，被杨子精湛演技拿捏的张弛有度，随之而来的就是被杨子的盛世美颜剧照疯狂刷屏，看上去就像从画中走出来的仙女一样。预告片开头，杨子饰演的女医生小六惊艳亮相。这个时候，梅小六还是一名默默无闻的女医生，一身男装打扮，看上去毫无违和感。毕竟杨子的“杨子”在哪部剧中都很出众，天生的衣服架子，哪怕服化道不是那么优秀，也能被杨子穿出不一样的美感。小六的另一张造型，简单的白色上衣搭配蓝色长裤。看起来没有任何修饰，显得既接地气又俊秀。谁都没有想到，杨子穿男装居然都能出圈，还有浅黄色的长裙，胸前还搭配了红色的系带，发髻高高挽起。
，没有呈现出雷人的造型，简单的头饰衬托的杨子更像是一朵娇艳的花朵。这是王姬的日常打扮，再看杨子，一句废话都没有，简单的一个动作就能把观众拉进剧情故事当中。低头抬手抚琴，将高贵的王姬塑造的相当到位，浑身上下都充满了戏。看得出，剧方这次是真的走心了。布景也好，服化道也罢，都没有出现任何一个槽点。通过这支预告，不难看出，导演主要想展示女主小妖跟其他四位男主之间的关系。在这之前，相信不少观众都跟我一样，除了谭健次外，其余三位男主并不熟悉。好在三个人的颜值都配得上跟杨子飙戏。首先是表兄妹 CP 小妖跟枪玄二人在剧中相互扶持，摩擦出了很多化学反应。看过原著小说的朋友应该都知道，枪玄说的正是原著中的男主专虚与杨子上一部的沉香如屑一样。为了自己的事业，枪玄只能把对小妖的爱埋葬在心中，将事业摆在第一位。用一句话来概括，那就是得到了江山。失去了美人，枪玄的人设十分复杂，演技方面有很大的挑战。片花中，张完毅饰演的枪玄造型很是抢眼，一身玄衣，五官看起来不是一般的精致。当阳光洒在他的脸上，有种难以形容的落寞，一个忧郁的眼神就能令人沉浸其中，难以自拔。与杨子的同框画面中，杨子穿了一件白色披风。搭配红色内衬，隔着屏幕都能感受到他身上散发出来的强大气场。不出所料的话，在杨子的带动下，张晚意很有可能应该剧断层出圈。第二个是官配 CP， 也就是清水镇的小妖和涂山景。如果按照戏份来排名的话，涂山景应该算是一个男二。不过观众大可不必担心。涂山景的戏份一点都不比其他三位少，在清水镇受伤后，被化名为梅小六的小妖成功解救。在相处的过程当中，二人日久生情，双向奔赴，有笑有泪，不会留给观众太多意难平。不少观众都对此表示，邓卫应该是所有古偶剧中最幸福的一个男二号了。与小妖站在一起时。确实会呈现出满屏的粉红色泡泡，瞬间拉满了 CP 感。而与谭健次饰演的香柳同框出现时，杨子的造型更像是一名清纯少女，浅紫色长裙，再现北京大妞骨子里的浪漫。还有一个就是谭健次含泪的镜头，强忍眼泪，把隐忍的情绪烘托到了顶点，看着心爱的人和别人在一起的那种感觉，要多虐有多虐。这种感觉，想必失恋过的朋友都深有感触。话说到这儿，谁都不可否认，谭健次确实是一位实力派男演员。从《猎罪图鉴》到《你安全吗》，再到这部《长相思》，每次都能收获全网的一致好评。他的身高并不突出，但跟杨子站在一时，没有丝毫违和感，不是男主，可热度胜过男主。相较于官配 CP。香柳注定会是该剧的一大意难平。最后要说的是，王宏毅饰演的赤水风龙，演技如何现在还不好下定论。可以肯定的是，颜值很出彩。剧中是涂山景的好兄弟，更是枪玄的得力干将。有趣的是，还当过小妖的备胎。作为一名新人演员，能跟杨子这个咖位的演员同框飙戏，综合实力自然不容小觑。与杨子拜天地的那段名场面，还被不少网友拿来进行了二次创作。也有人说，这段情节的场景堪比大型修罗场，但在剧粉眼中，换上婚服的二人不停地向屏幕前的观众撒狗粮，尤其是杨子的造型，令人很是心动。总而言之，杨子降维打击全网，仅凭一支预告片中的造型就能刷爆朋友圈。不出所料的话。这部《长相思》将会是一部不可多得的古偶剧，因为这才是观众想看的高质量古偶剧。不出意外的话，应该会在明年上线。不知道大家都对杨子的绝美造型有什么不同的看法吗？
。感谢您观看视频，如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力。